சொன்னால் முறையும் தோடா திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே வடகிற வயல் கானூர் கிராம மக்களுக்கு கஜா புயல் நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் நிவாரணத் தொகை வழங்காததை கண்டித்து புதுரோடு என்ற குளத்தில் சாலை கிராம மக்கள் மேலும் அதிமுக கட்சியினருக்கு மட்டுமே தமிழக அரசு வழங்கிய நிவாரணப் பொருட்களையும் நிவாரணத் தொகையையும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கணக்கெடுப்பு பணிகளை அப்பகுதி கிராம நிர்வாக அலுவலர் மேற்கொள்ளாமல் அப்பகுதி அதிமுக செயலாளர் அம்பிகாபதி கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டு அதிமுகவினருக்கு மட்டுமே நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கியுள்ளதாகவும் வடகர வயல் கானூர் கிராம மக்களுக்கு இதுவரை கஜா புயல் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்படவில்லை என கண்டித்து புதுரோடு பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மன்னார்குடி காவல் ஆய்வாளர் கண்ணன் போராட்டக்காரர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது பின்னர் இரண்டு நாட்களுக்குள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என உறுதியளித்த பின்பு போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் இதனால் கும்பகோணம் மன்னார்குடி சாலையில் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது வீவா கேட்டா வீவா எனக்கு தெரியாதுன்னு கட்சிக்காரங்களை காமிக்கிறாங்க கட்சிக்காரங்களை கூப்பிட்டா வெளியில தள்ளி விடுறாங்க எங்களை அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு தான் டோக்கன் போட்டு கொடுக்குறாங்க லிஸ்ட பார்த்து தர மாட்டாங்க நிவாரண கணக்கு எடுக்க வந்தவங்க சரியான கணக்கு எடுக்கல அந்த கணக்கு எடுத்ததுக்கு திருப்பி போய் கேட்டோம் அந்த டோக்கன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாதி பேருக்கு கொடுத்தாங்க பாதி பேருக்கு கொடுக்கல இல்ல மறுபடியும் ரெண்டாவது கட்டம் தரோம் அப்படின்னாங்க மறுபடியும் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தா அதுவும் கொடுக்கல ஆனா அந்த கணக்கு எடுக்க வந்தாலும் வந்து அதிகாரியோ விவோவோ இப்ப போட்டிருக்க குருங்கிற கிளார்க்கோ வரல ஆனா அந்த எடுக்க வந்தாலே ரிட்டையர்டு மண்டான நடராஜன் அவர் தான் எடுத்தாரு அவர் கையில தான் எல்லாமே அதிகாரத்தை அவர் அம்பியாபதிங்கிற ஒரு கொடுத்து அவர் தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சது இதுக்கு முழு காரணம் அம்பியாபதி தான் அதிமுக அதிமுக அம்பியாபதி தான் சென்னை சோழிங்கநல்லூர் அடுத்த கண்ணகிநகர் சுடுகாடு அருகே ஒருவர் தினமும் காலை விலைக்கில் கஞ்சா விற்பனை செய்து வருவதாகவும் சம்பவ இடத்திற்கு போனால் உடனடியாக பிடித்து விடலாம் என கண்ணகி நகர் காவல் நிலைய மாய்ப்பாளர் சிவகுமார் அவர்களுக்கு வந்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கண்காணித்த போலீசார் வெள்ளை பாலித்தீன் பைக்கோடு ஒருவர் அப்பகுதியில் சுற்றித் திரிந்துள்ளார் அவரை மடக்கி பிடித்த போலீசார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் அவர் வைத்திருந்த பாலித்தீன் பைக்கில் ஒரு கிலோ இருநூறு கிராம் கஞ்சா இருப்பதை கண்டுபிடித்து அவரை விசாரணை இளைஞரின் பெயர் ரகு என்பதும் அவர் அதே கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தினமும் காலை வேலைகளில் அப்பகுதி முழுவதும் கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து ஒரு கிலோ இருநூறு கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்த கண்ணகி நகர் போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை அடுத்த இடும்பாவனம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சமீபத்தில் தாக்கிய கஜா புயலின் கோர தாண்டவத்தில் ஒட்டுமொத்தத்தையும் சுருட்டி வாரி போட்டதில் இப்பகுதி மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இப்பகுதி மக்களுக்கு தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட நிவாரணத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடி ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஏராளமான மக்களுக்கு இன்னும் நிவாரணங்கள் போய் சேரவில்லை என கஜா புயலால் வாழ்வாதாரம் இழந்த மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் முன்பு அமர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அதிகாரிகள் யாரும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வராததால் போராட்டம் இரவிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட முடிவு செய்து போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமா இருந்த தென்னமரம் எங்களை எல்லாம் காஞ்சில பிறகு காஞ்சிட்டு இருபது வருஷ வாழ்க்கைக்கு பின்னடி தள்ளப்பட்டுட்டோம் நாங்க இனிமே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம அவல நிலையில சங்கடத்திலையும் மனவேதனையில இருக்கிறோம் அதுக்கு எது பார்த்து சரியான முறையில கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணம் அரசு தரேன்னு சொன்னதையும் அது எங்க பக்கம் மினிஸ்டர் அறிவிச்சதையும் இது வரைக்கும் அரசாங்கம் அதிக அதிகம் உள்ள இருக்கவங்க சரியான முறையில் கணக்கெடுத்து வரலங்க நாலு மாதம் ஆச்சு இன்னும் பொட்டி கொடுக்குறாங்க இன்னும் மக்க பொறுத்த பேர் மக்களுக்கு பொட்டி எதுவுமே கிடைக்கல நாங்கள் அப்போது போராடி போராடியே வாழ்ந்துக்கிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப மன உளைச்சலையும் சங்கடத்திலையும் இது பண்ணியிருக்காங்க கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பாலக்கரை சந்திப்பில் முஸ்லீம் சமுதாய முன்னேற்ற சேவை மையத்தினர் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இ கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து விருத்தாச்சலம் வேப்பூர் திட்டக்குடி ஸ்ரீமுஷ்ணம் காட்டு மன்னார்கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைத்து விருத்தாச்சலத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் அறிவிக்க கோரியும் புதியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்குள் வேப்பூர் திட்டக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைக்கக்கூடாது என்று கூறி முழக்கங்களை எழுப்பினா் 
சென்னை யாப்பிடி எடுத்த முத்தாப்புதுப்பேட்டையில் உள்ள ஆலி முகமது ஆர்கிடெக்சர் கல்லூரியில் மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி செயலர் சேஃபு ஜமாலுதீன் தலைமையில் இந்திய கட்டிடக்கலை கவுன்சில் தலைவர் விஜயகாந்த் கலந்து கொண்டு அறுபத்தி இரண்டு கட்டிடக்கலை மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் தொடர்ந்து பல்கலைக்கழக ரேங்க் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஐந்து மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்தார் கோவை பூலுவம்பட்டி அருகே உள்ள வெள்ளிமடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முப்பத்தைந்து வயதான தந்தை இவர் மூன்றாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துவிட்டு லோடு மேனாக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது மனைவி தனியார் பள்ளியில் ஆய வேலை பார்த்து வருகிறார் இவரும் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இந்நிலையில் இவர்களது மகள் தொண்டாமுத்தூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அரசு பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் சில மாதங்களுக்கு முன்பு மனைவி வேலைக்கு சென்றுவிட மகளுக்கு பள்ளி விடுமுறை என்பதால் வீட்டில் இருந்தவரை அவரது தந்தை கட்டாயப்படுத்தி இதை தொடர்கதையாக்கியுள்ளது அவரது மனைவிக்கு தெரியாது சிகிச்சைக்காக தனது மகளை அரசு மருத்துவமனை அழைத்து வந்துள்ளனர் அப்போது ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததில் மகள் கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிந்த தாய் மகளிடம் கேட்டதில் தந்தைதான் இதற்கு காரணம் என தெரிவி வந்துள்ளது இதனையடுத்து மருத்துவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் பேரூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து தந்தைக்கு கைது செய்துள்ளனர் ஏற்கனவே செல்வபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் தந்தை மற்றும் அவரது சகோதரர் இணை சிறுமியை கற்பழித்த சம்பவத்தில் இருவரும் போக்சு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது கோவையில் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகள் அதிகரித்து வருவது வேதனை கழிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர் தரைக்கடைகளுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வலியுறுத்தி மயிலாடுதுறையில் சிறு வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை வண்டிக்கார தெருவில் ஏராளமான தரைக்கடைகள் உள்ளன இந்த கடைகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்ததைப் போல கயிறு பதித்து எல்லைகள் வகுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் நிரந்தர காவல் பூத் அமைக்க கோரியும் சிறு விற்பனைக்காளர்கள் சங்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட செயலாளர் துரைக்கண்ணு தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மாவட்ட செயலாளர் நாகை மாலி கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்க கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள பிஷப் பப்பாசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரியின் ஹோட்டல் மேலாண்மை மற்றும் சமையல் கலைத்துறை சார்பாக லா மெயின் ஆலா பெட் எனும் தலைப்பில் பிரெஞ்சு உணவு தயாரிப்பு குறித்த பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது தொடர்ந்து பிரெஞ்சு உணவுகளின் சிறப்பு குறித்தும் அதில் முக்கிய உணவுகளை தயாரிப்பது பற்றியும் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சேவியர் பிரை மற்றும் வெண்டர்லி ஆகியோர் செய்து காண்பித்தனர் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் பிரபலமான உணவுகளை தயாரிக்கும் முறைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி இல்லத்தரசிகளும் கலந்து கொண்ட பிரெஞ்சு உணவு செய்யும் முறை குறித்து ஆர்வமுடன் பயிற்சி பெற்றனர் இந்தியாவில் பிறக்கும் குழந்தைகள் சிறு வயது முதலே மரபணு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் இந்த நோயானது குழந்தைகளிடையே அதிக அளவில் காணப்படுவதால் இதை முழுமையாக கழிக்க முடியாத காரணத்தினால் நோய் வருவதற்கு முன்னரே தடுக்கும் முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்நோய்களை குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கோவை பிஎஸ்டி மருத்துவமனை சார்பாக மேரத்தான் போட்டியானது நடைபெறவுள்ளது இதில் வரும் நுழைப்பு கட்டணத்தை வைத்து மரபணு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பதற்காக நன்கொடையாக வழங்கப்படுகிறது பதாக மரபணுவியல் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் சிட்டக்குடி அடுத்த ராமநத்தம் நடுநிலைப் பள்ளி மற்றும் தொழுதூர் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் திட்டக்குடி தொகுதிக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது விழிப்புணர்வு முகாமில் மங்களூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ராஜாராமன் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் செல்வகுமார் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் மற்றும் கிராம உதவியாளர்கள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பற்றி விழிப்புணர்வு செயல் விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான கிராம பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி பேருந்து நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் தயா தமிழன்பன் தலைமையில் திருவாரூர் மாவட்டம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முத்துப்பேட்டை ஒன்றிய செயலாளர் செல்வசூரியன் படுகொலையை கண்டித்தும் தமிழக அரசு உடனடியாக குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள அச்சிறுப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற பாமக பிரமுகர் இலு திருமண விழாவிற்கு வருகை தந்த பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வறுமை கோட்டிற்கு கீழ்வுள்ள குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரம் என்பதை வரவேற்கிறேன் இதை நிரந்தரமாக வழங்கினால் அதை குடும்பத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் குறித்து இதுவரை நாங்கள் எந்த கட்சியுடனும் பேசவில்லை எங்கள் கட்சி கூட்டணிக்கு உரிய நேரத்தில் நாங்கள் முடிவு எடுப்போம் கத்திரிக்காய் விளைந்தால் 
ஆனால் கடை தேர்வுக்கு வரும் என்பார்கள் அதுபோல் எங்கள் பேச்சுவார்த்தை கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுத்தால் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் தெரியும் என்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தஞ்சை மாவட்டம் திருபுவனத்தில் பாமக நிர்வாகி ராமலிங்கம் என்பவர் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கொலை செய்யப்பட்டார் இதற்கு கும்பகோணத்தில் இந்து முன்னணி அமைப்பினர் மீறி நினைவு அஞ்சலி அமைதி ஊர்வலத்திற்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது தடைக்கு மீறி அமைதி ஊர்வலம் நடத்துவதற்காக சென்ற பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம் உட்பட பாஜக நிர்வாகிகளை திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் மேலப்பாலம் என்கிற இடத்தில் காவல்துறையினர் கைது செய்யப்பட்டதால் காவல்துறையினருக்கும் பாஜகவினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடைபெற்றது இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது 